Mauricio Pozo. Quizás uno de los hechos por el que más se recuerda a Mauricio Pozo es el que ocurrió el 10 de febrero de 2003. Ese día en Estados Unidos como ministro de Economía del gobierno de Lucio Gutiérrez firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, FMI, la decimocuarta en la historia ecuatoriana. Como testigo de honor estuvo el propio exmandatario. Recordemos que quien se encargó de planificar y coordinar la visita de Gutiérrez a Estados Unidos fue el banquero Guillermo Lazo. Entre los compromisos que adquirió nuestro país a través de la Carta de Intención constan el incremento del precio de los combustibles y de las tarifas eléctricas. Además, se suspendía el aumento de las pensiones jubilares, así como los préstamos quirografarios. Mauricio Pozo, de 57 años de edad y de profesión economista, ha criticado en varias ocasiones la política fiscal y la inversión pública del actual gobierno. Por años ha estado vinculado a la banca y a organismos de crédito internacionales. Pozo fue ex gobernador principal ante el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Se desempeñó además como director principal de la Corporación Andina de Fomento, CAF. Inclusive, a inicios de los 90 fue asesor económico de la Junta Monetaria. Entre 1993 y 2000, es decir, durante la crisis bancaria, ocupó la vicepresidencia de Produbanco. El nombre de Mauricio Pozo como compañero de fórmula de Cintia Viteri comenzó a sonar semanas atrás. Estuvo presente en varios actos políticos en Guayaquil. También en Quito la acompañó en la rueda de prensa cuando Rodrigo Paz, ex accionista del Produbanco, apoyó públicamente a la candidata social cristiana. José Luis Quinteros, Ecuador TV.